Assalamu alaikum ga cika kuna barin kamar haka a kasar Sudan mutane da dama sun jikkata sakamakon bude musu wuta da aka yi anda ake zargin sojojin kasar da aikata hakan Hafsat Abbas ta shirya mana rahoto kamar haka da zaman diyar shin a babban birnin kasar Khartoum wani shedan gani da ido Muhammad Dahab ya shaidawa kamfanin tillantin labarai na AFP cewa lamarin ya afku ne a cikin zanga zangan da aka yi a birnin Khartoum majalisan sojoji da suke mulkin kasar sun bude wuta kan masu zaman diyar shin inda da dama daga cikin su suka samu rauni to wannan lamarin ya faru ne makon guda bayan samun dede tuwa tsakanin su na samar da mafita kan rikicin da ke addabar kasar tun hamfaran da tsohon shugaban kasar Umar El Bashir yayi an samu labarin cewa wasu daga cikin jam'iyyun adawa ne suka bukaci karin haske kan zaman tattaunawa da sojoji wannan zanga zangan ya zo ne bayan ya jejeniyar da masu rike da madafun ikon kasar suka gulla tsakanin su da yan fararin hola inda kasar su da har ila yau take fuskanta rikice rikice tun bayan habarar da tsohon shugaban kasar Umar El Bashir sakamakon ninkin farashin kudin bridge a kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo an kashe likitoci biyu masu yaki da riga kafin cutar Ebola a daren Asabar zuwa Lahaji a cikin gidajen su dake tsakanin garin Beni da Butembo kamar yadda ministan kiwon lafiya ya sanar Maimunat Yusuf na dake da karin bayani Ministan kiwon lafiya ya sanar ranar litinin da ya gabata cewa an kashe likitoci biyu da suke yaki na riga kafin cutar Ebola a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a daren Asabar zuwa Lahaji a cikin gidajen su da yake tsakanin garin Beni da Butombo a dadin arewancin Kivu wadannan likitoci biyu sun na fuskanta barazana tun watan Disamba na shekara ta 2018 game da cutar da ya riga yayi sanadiyyar mutuwar mutane fiye da 1650 a yankin a kusa shekara guda ministan kiwon lafiya da abokan aikin su na hukumar kiwon lafiya ta duniya na OMS sun yanke shawarar hada mazaunan yankin da wakilan su don yaki da juriya game da wannan cutar inda za a gudanar da alura riga kafe sana a shiga da marasa lafiya cikin asibiti kuma abin ne wadanda suka rasa rayukan su don kare al'umma wani likitar kasar Kamaru da hukumar kiwon lafiya ta aika shi na gudanar da wannan yakin an kashe shi rana 20 ga watan Aprilu a wani da aka kai a asibiti Butombo ba karo na farko ba kenan da ake kashe jami'an lafiya a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a watan Aprilo na 2019 an kashe wani jami'in dan asalin kasar Kamaru wanda hukunta kungiyar kiwon lafiya ta OMS ta aika shi can domin domin eh yaki da annobar cutar Ebola a kasar Zambia an salami ministan kudi Magadet Muana Kwate a bisa wata wasikar da shugaban kasa Edgar Lungu ya aika mata kuma ba tare da ya bayyana dalilin hakan ba Maimunat Yusuf na dauke da rahoto an salami ministan kudin kasar Zambia Margaret Mwana Katwe inda lamba na biyu na babban bankin kasar ya mai gurbinta kamar yadda fadan shugaban kasa ta sanar a yammacin ranar Lahaji da ya huce shugaban kasa Edgar Lungu yace ya salame ta a wannan matsayi a cikin wata wasika da aka aika mata kuma ba tare da bayyana dalilin lamba game da wannan yanke hukunci mai taimakin gwamnatin babban bankin kasar Zambia Boilia Gandu shine ya mai gurbinta kasar Zambia na cikin mummunan yanayin bashi na 
kusan kimani miliyar tara na kudin euro amma kasuwancin kasar suna zargin gwamnati tana boye wasu kudaden yayin da farashi jan karfe ya fadi kuma shine mafi girman hanyar arzikin kasar saboda ana fuskanta dukurkushewar tattalin arziki a fadin kasar rashin tafiyar da harkokin tattalin arziki bai hannu fadar ministan kudi amma a cikin gwamnati baki daya kamar yadda kakakin jam'iyyar hadin kai na habaka tattalin arziki na kasa UBND Shal Kakuma ya sanar sai kuma can kasar Burkina Faso inda masu ta'amuli da miya gunkwayoyi 11 ne suka rasa rayukan su a gidan yare nake kasar a daren lahaji zuwa wayewar garin Litinin ga garin bayani da Garabi Hassan Bashir mutane 11 da aka tsare su a gidan yare bangaren masu ta'amuli da miya gunkwayoyi sun mutu a daren lahaji zuwa wayewar garin Litinin a ranar Litinin din ne director mai kula da bangaren yaki da miya gunkwayoyi ta sanar da babban alƙalin alƙalan kotun kasar Burkina Faso Maiza Seremi inda daga bisani alƙalin ta sanar da cewa an bude bincike domin gano musababbin afkuwan haka a yayin da ta kai ziyaran gani da ido tare da mukarrabanta ta kara da cewa kwararun likitoci na nasu binciken ta hanyar gwaje gwaje kasancewan kungiyar farar hula ta taba yin korafi a baya kan wulakanta fursunoni da masu tsaron gidan yarin ke yi kasar Burkina Faso ta kasance dai daga cikin kasashe masu sufurin miya gunkwayoyi zuwa nahiyar Turai a cewar wata majiyar tsaro miya gunkwayoyi na fitowa daga kasashen Afrika ta yamma zuwa Burkina Faso inda daga bisani ake fita da su zuwa arewacin Mali da Libya shi kuwa kwamicin yaki da ya gun kwayoyi ta kasar Burkina Faso ya sheda cewa sun kama ton 35 da digo 300 na hodan Iblis a watan Yuni kuma shine 1 bisa 4 na wanda suka kama a shekarar bara an yi wa wani dan adawa kuma dan majalisar kasar Zimbabwe sakin talala tare da biyan kudin beli 2500 na dalan Zimbabwe a dalilin tuhumar shi da ake yi na yunkurin habbarar da mulkin shugaban kasar Honorable Jobsi Kala wani dan adawa ne kuma dan majalisa ne a kasar Zimbabwe ta jam'iyyar MDC wato Movement for Changement Democratic ayi masa sakin talala tare da biyan kudin beli 2500 na dalan Zimbabwe a cewar mai magana da yawun kungiyar lauyoyi masu kare haƙin bil adama ta kasar an kama shi ne a ranar ta daga wannan wata bisa tuhuman sa da ake yi da cewar jam'iyarsa za ta tsige shugaban kasar M Nelson Nangagwa daga kujeran sa kafin zabe mai zuwa da zai a shekara ta 2023 ya furta hakan ne a yayin wani taron yan siyasa da ya gudana a farkon wannan wata bayan saki da kotu tayi masa ta bukaci da ya mika mata passport din sa domin tana bukatar sa a sabon zaman da za a yi a ranar 24 ga wannan wata kasar Zimbabwe ta shiga cikin tabarbarewan tattalin arziki tun a shekara ta 2020 kuma shugaba M Nelson Nangangwa na jagoran tantane tun a shekara ta 2017 bayan juye mulki da sojoji suka yi wa shugaba Robert Mugabe An sanar da mutuwar wani dan jarida bayan shekaru biyu da suka gabata an da ministan harkokin waje na kasar ya hana yan jaridu da su fitar da gaskiyar magana akan halin da yake ciki to palaman gaba ka kuji a wani hiran da akai da shi a BBC ya ce a makon da ya wuce a zori Gwanda ya mutu a garin Rufiji a gabashin kasar babu cikakkun bayani game da abin da yake faruwa Ministan ya sanar da mutuwar ne ba tare da wa'ansu bayanai ba. Inji Arnold Forger, wakilin reporter without border, RSF na Africa. Kuma a cikin wannan mummunar zargin Palaman Baya Kokodi ya ce tunanin da yayi wa Azori Gwanda ya tabbata da mutuwar sa inda har yanzu gwamnatin kasar ba ta tabbatar da cewa Azori ya mutu ko kuma yana rayi ba saboda har yanzu ba a ji gaskiyar magana ba. Jiji Fulomasiyar kasar Tanzania. akan tsananta matsalar tsaro dake addabar kasar inda yace Buhari kadai ke da ikon dakile wannan matsalar Muhammad Salisu na dauke da rahoto 
kamar yadda hukumomin kasashe suka sanar mutane sama da 130 sun rasa rayukan su a Nepal fiye da 30 kuma sun bace sanajiyar ambaliyar ruwa da aka yi wani tsawon kwanaki da dama a Asiya ta Kudu inda ambaliyar ruwa ya lalata gidaje sama da 50 a sansanin yan gudun hijira a Rohingyas a wannan sansanin mutane fiye da 18 ne suka sheka Bazau a yankin Himachal Pradesh sakamakon ko rashin tsaro da rashin gidaje masu inganci a wannan kasar daga ciki har da sojoji 13 sun kwanta dama wani soja da ya farfado daga wannan hatsarin ya sanar cewa wannan musiba ya same su ne a gurin cin abinci domin wani bukukuwa kowace shekara iftilayin ambaliyar ruwa na addaban al'umman kasar India inda suke fuskantan babban kalubale fiye da dukkanin kasashen duniya kasashen kudacin Asia na fuskantan barazana ambaliyar ruwa akai akai kasancewan kasashe na fuskantan matsalar talauci da ya wuce kima Kungiyar tarayyan Turai na kokarin sasanta matsalolin da ke tsakanin Iran da Amurka inda kasar Iran ke kokarin ficewa daga yarjejeniyar nuclear wanda Amurka ta saka mata takun kumitun shekara ta 2015 da suka gabata ko da yake Donald Trump ya ce zai janye yarjejeniyar kuma ya tsawaita takun kumin Muhammad Salisu ya shirya mana rahoto kamar haka Kungiyar tarayyan Turai tana kokarin sasanta kasar Iran da Amurka gurin yarjejeniyar nuclear da ke tsakanin su a yayin da Iran ke neman janyi kanta daga yarjejeniyar da yake tsakanin su na tun shekara ta 2015 da suka gabata ko da yake ministan harkokin kasashen wajen wannan kungiyar ya ce yarjejeniyar bata kare ba a lokacin da yake kiran wannan kasar domin cika alkawari kamar yadda shugaban diplomasiya Jerem Om ya tabbatar a yayin da yake gudanar da taro da takurorin sa Iran ta yi mummunar niyya gurin cire kanta daga wannan takunkumin da Amurka ta kaka mata a cewa Jean Yves Le Drian na Faransa Iran ta zarce samar da Iranian da aka tsara ta hanyar rubutun diplomasiya amma Turai ta kira domin ta rage bayan shekaru hudu na yarjejeniyar nuclear da ta hada da kungiyar tarayyan Turai da wasu kasashe shida sun kasance a cikin barazana tun da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da zai dakatar da yarjejeniyar da kuma sake shigar da takunkumin Amurka Tsohon shugaban kasar Najeriya Olusegun Obasanjo ya saki aikawa shugaba Buhari da wasika wacce ke gargadin sakan tsanantar matsalar tsaro da ke addabar kasar inda yace shugaba Buhari kadai ke da ikon dakile wannan matsalar ga Muhammad Salisu Wasika da tsohon shugaban kasar Najeriya Olugo Obasanjo ya aikawa shugaban kasa ya bayyana cewa tashi tashin hankula baya ga tsananta rikicin kabilanci ya hawhawa ne tun bayan hawan shugaba mai ci mulki a shekara ta 2015 a cewar wasikar ta uba sanjo wanda ya mulki kasar wahadibiyu a shekara ta 1999 da kuma shekara ta 2007 rarrabuwan kai tsakanin mabambantan kabilu da aka daina gani tsawon shekaru a Najeriya yanzu ya dawo sabuwa inda kai tsaye ya zargi gwamnati da kuma jami'an tsaro kan rawar da suke takawa ya kara da cewa yanzu haka wasu kasashen yammacin duniya sun fara gargadin yuwar tsundumar da Najeriya cikin tsananin rikicin kabilanci Mr. Waligo Ubasanjo ya daura laifin kan shugaba Muhammadu Buhari sannan ya ce akwai bukatan yan bindiga da ake alakanta su da makiyaya kai tsaye su fito su bayyana bukatun su don su zauna da gwamnati da nufin maganji matsalar a maimakon ayyukan su na ta'addanci a sassan kasar a kasar Italiya an gano manyan makamai a hannu masu ra'ayin rikau sakamakon tsauraran bincike da kotun cirin tayi hakan ya baiwa sojoji masu yaki da ta'addanci damar ci gaba da gudanar da bincike ga Hadizatu Isa dauke da karin bayani tsauraran bincike da kotun cirin tayi ya ba ma sojoji masu yaki da yan ta'adda damar gano manyan makamai a hannu masu ra'ayin rikau binciken da aka yi a arewacin Italiya da Birnin Milan Novara da sauran su shi ma ya sa an gano wasu makamai a Nazi amma babban abin da aka gano shine makaman da kasar Faransa ta kirkiro kuma jami'an tsaro gyatai sun yi amfani da shi a shekara ta 1980 a sanarwar hukumar kasar Italiya mutane uku wadanda 
wanda ake zargin su da yunkurin sayar da makamai an cafke su cikin su akwai dan asalin kasar Switzerland da dan asalin kasar Italia biyu kawo yanzu alkalin alkalai cirin ya ce za a yi musu hukunci mai tsanani Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya bayyana cewa zai tattauna da takurorin sa Vladimir Putin na Russia do na tumna Amurka da kuma Rouhani na Iran bayan ya dawo kasar sa domin tabbatar da yarjejeniyar da suka kula na makaman nuclear har ila yau Hadizatu Isa ita ta shirya mana rahoto kamar haka Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya sanar a ranar licinin 15 ga wannan watan cewa zai tattauna da takwarorin sa na kasar Iran, Russia da Amurka cikin wannan mako domin su tabbatar da makaman nuclear a yayin da ya kai ziyara kasar Serbia. Mr Macron ya kara da cewa duk abubuwan da suka kirkiro cikin makonnin da suka gabata yana tunani za su guje wa mummunan yanayi da halayen Iran. Wannan abu ya bayar da damar samun sabon harce a kusa da nahiyar Turai da kuma damar tattaunawa a koda yaushe da kasar Amurka sa'an a cikin wadannan yanayi za su iya kokarin su da su ci gaba da aikin su kamar yadda ya kamata kana Mr Macron ya ce idan ya koma kasar Faransa zai tattauna tare da shugaba Rouhani cikin wannan makon kuma zai tattauna da Donald Trump da Putin domin ya sanar musu wannan hadin kai ne zai ba su damar ci gaba aikin su domin su kauce kowane mummuna al'amari na kasashen su burin nahiyar Turai da su tabbatar da yarjejeniya kan nuclear ne tare da Iran amma har yanzu sun kasa take dokar Amurka wanda zai ba su dama amsa tambayan Tehran kasancewa kungiyar tarayyan Turai na so ta ba mu Iran damar dawowa kan batutuwar ta State Library of Queensland da ke kasar Australia ake horas da bakin haure yadda ake kera na ura mai kokolwa a farko an fara ko yadda su yadda ake goge goge a kan na uran zamani a bisa kokarin da suke yau har gasa suke yi a jonan su da rigirge wajen kammala ayyuka a gidan bakin na iya daukar kayaken aiki a library musamman ma na ura domin su koma da su gidajen su sakamakon binciken da suke yi in sun koma inji Michelle Brown shugaban ma'aikata na State Library shugaban wannan gidan shine Tamenya Gonzaga dan asalin kasar Uganda amma mazaunin kasar Australia ya ce nima ba kun haure ne saboda haka na san matsalolin da bakin ke fuskanta sakamakon haka ne yasa na bude wannan gida domin bakin haurin su amfana dewa daga cikin su sun fito ne daga kasar Jamhuriyar Demokradiyar Kongo Syria Kenya da kasar Rwanda halin yanzu daga cikin su muna da daliban jami'a dari muna cikin farin ciki macika sakamakon jajircewa da suka yi wajen koyon wannan aiki bugu da kare buyin mu abinda suka koya kasar ta amfana da shi da maduniya gabaki daya Shugaban kasar Kamaru Polbia ya sanar a shafin sa na Twitter cewa ya tsawaita wa'adin kansilolin kasar daga shekara ta 2018 zuwa shekara ta 2020 yayin wannan sanarwar ne a ranar litinin karkashin doka mai lamba 378 ta shekara ta 2019 da ya rataba hannu akai inda yace kansilolin da aka zabe su a ranar 30 ga watan satumba shekara ta 2013 ya kara musu wa'adi har zuwa ranar 29 ga watan faberun shekara ta 2020 bayan watanni 12 da ya fara kara musu a ranar 11 ga watan yuni shekara ta 2018 kasancewar haka ne muka tuntube Alhaji Ruwanu Sharubutu kansila karamar hukumar Duwala ta biyu ga wannan kasa da ya daga wannan da ya kasan doka ne ba shi ita ne ya yi sai taka in wannan suna kukan cewa me yasa ya daga bai da izini ya daga ba wai bai da izini ba to kan kasa ba shi izini cewa zai yi daga zabe an lokaci kaza zai yi saka wannan lokaci sai sai biye Allah ya da zai zabe kuma zabe zai wuce da kyau 
ka wala kan na roban dukan jama'a da baki daya kowa ya je ya rajista ya ji katin shirye a jiyo shi da masamin shi in baka da katin da ka yi zabe ban baka yi zabe ba kuma ka gani ka fati ke muna dokan mutane da kowa dai muna son mu dauki wannan waje duk jama'a musulmai da suke a nan yumbar makiya village duk shashin dawara da zai zama musamman da kuma wannan waje ya zama na na muwa na musulmai kamar da ya zama na wayansu muke ta biyu to waje ya kace shi kan ya biyo bayan sakon da prime minister kasa Joseph Jongute ya aika wa shugaba biya a ranar 17 ga watan Yuni tare da wasikan da shugaban majalisar dattabai a ranar 24 ga watan Yuni shima da zaman tattauna da aka yi tsakanin gwamnati da majalisar dattaban suka yi inda daga bisani suka aika wa shugaba biya da sakamakon zaman tattaunawa ko da yake tun farkon wannan shekara an samu korafe korafen jam'iyun siyasa inda a ganin su ta yaya za a gudanar da zaben kansiloli a wannan shekara da na ƴan majalisu kasancewar kasar na fuskantar matsaloli da dama kamar hararren ƴan ta'addan boko haram a arewacin kasar da kuma rikicin siyasa a yankin kudu maso yammacin kasar kungiyar kullun kafa ta kasar Kamaru fi kafu ta sallami mai horas da ƴan wasa Clarence Clitsidoff da mataimakin sa Patrick Stefan Clivet dukkanin su ƴan kasar ne da sakamakon lallasa ƴan wasan kullun kafa ta kasar Kamaru da aka yi a wasan cin kofin nahiyan Afirka da ke gudana a kasar Masar idan ba ku manta ba sun fara horas da ƴan wasan na Indomitable Lions tun hudu ga watan Agusta 2018 kuna muka kawo karshen labarun mu na yau sai kuma gobe a daidai wannan lokaci idan Allah mai kowa mai kuma ya so za ku saurare mu dauke da wasu labarin a gobe Laraba ne kasar Najeriya za su fafata da kasar Tunisia na sanin wa zai zo a matsayi na uku a wasan gasar kullun kafa da ke gudana a kasar Masar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh